due zone, colorate in giallo dell'Italia, che ricoprono all'incirca il 40% del territorio nazionale, per cui possa avvenire un terremoto di magnitudo superiore a 5. Vi rendete conto che la finestra temporale è grande? Sei mesi. L'area coperta è il due terzi del territorio nazionale. Quale utilizzo pratico? possiamo fare di questo strumento che ha indovinato il terremoto dell'Emilia, ma siccome un esperimento che dura già da dieci anni, non cita l'autore dell'esperimento quante volte gli allarmi sono stati falsi. Nel corso degli ultimi dieci anni sono state aperte finestre di allarme su circa due terzi del territorio nazionale per terremoti di magnitudine della durata anche di due anni e mezzo senza che si verificasse nessun terremoto. Quale tipo di utilizzo pratico ha la previsione di questo tipo? Allontanare la gente per due anni e mezzo dalle regioni, cioè da due terzi dell'Italia per portarla dove? Sospendere le attività produttive? Quindi è uno strumento di tipo scientifico che ci dice la previsione dei terremoti ad oggi ha una incertezza così grande nei risultati che non è di nessun utilizzo pratico, se non quello di creare allarme. E qui veniamo al secondo punto, perché il professor Franz e i suoi collaboratori affrontano l'argomento dal punto di vista scientifico, altre persone di altri enti lo utilizzano invece con lo scopo di entrare in un momento in cui l'emotività è alta, in un discorso di prevenzione sugli impianti industriali, che è corretto, ma va fatto a freddo, va fatto utilizzando questi strumenti. Andava fatto un anno fa, andava fatto tre anni fa, può essere fatto in tranquillità nei prossimi mesi perché la previsione di per sé ha quel significato, tanti falsi allarmi. Quindi io invito anche eh, gli organi di Stato a pesare quelle che sono le parole e a verificare quelli che possono essere gli utilizzi di chi fa allarmismo, non ricerca scelta. Siamo tutti capaci di fare previsioni, gli NG2 è capace di fare previsioni. Il prossimo mese, nel mese di giugno, sul bollettino della Società Sismologica Americana, che è la rivista più autorevole al mondo per quello che riguarda le ricerche di tipo sismologico, esce un articolo dei nostri ricercatori che fa il quadro previsionale sull'intero territorio nazionale per i prossimi dieci anni, senza fare la previsione spiegando i limiti di quelli che sono gli strumenti scientifici delle previsioni. Siamo tutti capaci di previsioni, gli algoritmi esistono. Ogni mattina alle 8 io ricevo sul mio cellulare e lo stiamo testando in questa settimana per poi trasmetterlo alla protezione civile e questo sì lo metteremo come risultato anche sul nostro sito web se la protezione civile sarà d'accordo. Quella che è la previsione nelle aree epicentrali, che in questo momento io so quant'è, come si fa per le previsioni del tempo, domani probabilità del 30% pioggia o del 5% grandi di tuoni fulmini e senti, io so qual è la previsione che i nostri ricercatori fanno dalle 8 di questa mattina alle 8 di domani. Per un terremoto di magnitudo maggiore di 4 e per un terremoto di magnitudo maggiore di 5.5 in area di centrale, studiando in tempo reale la sequenza sismica che è in atto. Abbiamo cominciato 